Hello, my dear students. After a long time, I wish you a very warm welcome to our Summerwell School to the new students and as well as all students who are taking admission in class 11. As you know that due to coronavirus, the whole country is locked down, so we cannot have a regular classes, but we have to find out the alternative source to teach you. Under the supervision of our school management and our principal, we are going to represent online classes with the help of this text. So let us start the first unit of class 11, that is physical world and measurement. Hello, my dear students. So let's come to the first chapter of this unit, that is physical world and measurement. So here we will study only physical world in this first chapter. First, the topic is science what is science second scientific attitude and scientific method next what is physics next what are the sub branches of physics next physics in relation to other sciences next physics in relation to society next physics in relation to technology next fundamental forces in nature next gravitational force next electromagnetic force next the strong nuclear force, next the weak nuclear force, lastly conservation laws. In this conservation laws, we will study about law of conservation of energy, law of conservation of angular momentum, lastly law of conservation of charge. The first topic is science. You know, as you have already opted science stream after passing from class 10, but you have little bit fine difficulties but later on you will be more comfortable in this subject so don't worry for that one the first topic is science what is science science ka matlab kya hai? it is a systematic and organized knowledge about the various natural phenomena which is obtained by careful experimentation keen observation and accurate reasoning science ka matlab kya hai? Ek Systematically or organized करके कोई भी natural phenomena के बारे में हमें experimentally observation और reasoning करने के बाद जो study किया that is called science. Let me give some few examples. Sunrise, sunset, rainbow, Tyndall effect. ये सब चीज क्या होते हैं? ये science के effect है. So there are two types of sciences are there. Two types of science. The knowledge of science can be divided into two broad categories. The first one is biological sciences. The science which deal with the behavior of living things are called as biological sciences. These sciences include botany, geology, forensic science, etc. Means biological science can be studied in living things. What are the subjects? Botany, geology, forensic science, and so on. Second one is physical sciences. The two main physical sciences in physics are is physics and chemistry. Means let me repeat again. The two main physical sciences is physics and chemistry. So physical sciences ke andar me kya study karega? Chemistry and physics. So now let us define what is chemistry. Chemistry is the study of every substance, its structure, its composition and changes in which it takes part. Second is physics. What is physics? Physics is the study of the natural world which deals with the concepts of space, time, motion, matter, energy, radiation, etc. So, now in this chapter, we have to study physics. Physics means a branch of science that is the natural phenomena that we have to study in the world like motion, matter, energy, radiation, etc. Other physical sciences include geology, geography, astronomy, astrology, oceanology, etc. and so on. The next topic is scientific attitude. The scientific attitude requires a flexible, open-minded approach towards solving problems in which other important points of view are not neglected without any reason. Subse pele aapne science stream off karegeto, subse pele aapka behavior, aapka Nature is bilkul scientific attitude hona chahiye. Scientific attitude hona ke liye kya chahiye? You have to be very flexible. Flexible means open-minded towards solving problems. 
जो भी चीज आपने सोचा उसको बिल्कुल टारगेट करके आपको ओपन माइंड से और फ्लेक्सिबिलिटी आपको सोचना है और उसके बाद लास्ट पॉइंट कंक्लूजन पे निकालना है ये सब चीज रिक्वायरमेंट साइंटिफिक एटीट्यूड पे जरूरी है सो लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक दैट इज साइंटिफिक मेथड द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट इन स्टडीइंग नेचुरल फेनोमेना एंड एस्टैब्लिशिंग लॉज व्हिच गवर्न दिस फेनोमेना इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है एक साइंटिस्ट ने नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करने के बाद अलग अलग फॉर्म में सिस्टमेटिकली उनको फॉर्मूला भी स्टेब्लिश करना है उसका मेथड को कहते हैं साइंटिफिक मेथड तो इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो होना जरूरी है जनरली इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स फर्स्ट वन टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस बाय डूइंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स सेकंड दीस स्टडीइंग दीस ऑब्जर्वेशंस and making qualitative and quantitative reasoning third suggesting mathematical models to account for the observed behavior fourth predicting new phenomena on the basis of suggested model fifth modifying the theory if necessary in the light of fresh evidence means ye paanchon steps ko main example bataya aapne malum hai ye newton's law gravitations आइंस्टीन ने कैसे इस लो को कैसे डिस्कवर किया आपको मालूम है व्हेन दिस न्यूटन सिट अंडर द ट्री उसमें से एक एप्पल ऊपर से एकदम नीचे गिरा तो उसमें से सोचने शुरू हो गई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा तो दैट इज टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट तो उसमें से क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं गिरा तो उसकी डिस्कशन यहां आने से हो गई फिर नेक्स्ट स्टडिंग दिस ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग्स तो रीजनिंग ढूंढने शुरू हो गए ये नीचे क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं गया नेक्स्ट में क्या गया सजेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल्स टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व बिहेवियर उसके बाद उसको मैथमेटिकली प्रूव करने शुरू हो गए दैट इज f का तो g a1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये फार्मूला आप एक्सक्लूसिवली नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट में आ जाएगा आप उसको चिंता करने की जरूरत नहीं उसके बाद फार्मूला आने के बाद predicting new phenomena on the basis of suggested model is formula se kahan kahan pe apply kiya wo study karega lastly modifying the theory if necessary means koi bhi jo theory implement karne ke baad dusra scientist aane ke baad us theory ko study karne ke baad kitna sahi hai kitna galat hai usko dobara review karega that is called modifying the theory if necessary in the light of the fresh evidence so these are the steps for following the scientific method next is physics hamara jo chapter mein sabse bada jo hai that is physics hum physics ke bare mein study karenge physics as a word hai kaha se derive kiya greek word se the word physics comes from a greek word which means nature physics ka matlab nature kudrat physics is the study of natural laws and their manifestation in the natural phenomena it deals with the concepts of space time motion matter energy radiation etc so physics what is physics puchhe ga to physics is the study of natural laws aapko ye batana hai aur natural phenomena ke bare mein jo study kiya like example sunrise sunset maine abhi pehle example diya tha how rainbows are formed how these tendril effects are formed these are the examples of natural phenomena physics is an exact science why why it is called as exact science it is because of high precision and accuracy obtainable in the measurement of physical quantities koi bhi physical quantities ko measure karne ke time sabse high degree of accuracy or precision se kis ke through se measure karte hai physics ke through se so that's why it is called as physics is an exact science another way physics is a basic science because of its important role played in the development of life science medicines technology and industry physics is considered as the most basic of all sciences so physics is a basic science kyu ka because sabse important role play kiya like in science medicines technology industry you can see now mobile phones are using so online classes we are teaching ye sab kiske through se hua physics so physics is the basic science theek hai ka so let's come to the next topic that is branches of physics physics has two domain of study microscopic and microscopic iska matlab kya hai 
फिजिक्स के अंदर में मैन डोमिनेट दो दो ब्रांच है एक तो माइक्रोस्कोपिक मींस वेरी लार्ज क्वांटिटी बड़े बड़े चीज के बारे में स्टडी करेगा नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक मींस वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स जस्ट लाइक द साइज ऑफ एन एटम एंड ऑल लाइक दिस सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर देयर वन इज क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना लाइक टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स तो क्लासिकल फिजिक्स मीन्स पुराना फिजिक्स में क्या स्टडी करेगा बड़े बड़े माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना के बारे में स्टडी करेगा इसके अंदर कौन कौन है टेरिस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स स्टडी करेगा नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन से मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स विच डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना एट द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल एंड निक्राइ तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या स्टडी करेगा बहुत स्मॉल माइनर पार्टिकल्स लाइक एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर के बारे में स्टडी करेगा नेक्स्ट इज मैन सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स द फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स इट डील्स विद द स्लो मोशन और इक्विब्रियम ऑफ मेटेरियल बॉडीज तो मैकेनिक्स में क्या स्टडी करेगा द बॉडी विच आर मूविंग एट लो स्पीड मीन्स जो बॉडी लोग जो लो स्पीड में चले लाइक न्यूटन स्लो ऑफ मोशन ये सब इसके अंदर में स्टडी करेगा मैकेनिक्स में नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स इट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट तो ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करेगा लाइट की नेचर और प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करेगा थर्ड दैट इज थर्मोडाइनमिक्स इट डील्स विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर एंट्रोपी एक्सेट्रा ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड हीट तो थर्मोडाइनमिक्स में क्या स्टडी करेगा इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर एंट्रोपी माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करेगा इसके कारण से वर्क और हीट प्रोड्यूस करे फोर्थ इलेक्ट्रोडाइनमिक्स It deals with the electric and magnetic phenomena associated with charge and magnetic bodies. Electrodynamics में electric field और magnetic field की आपस का correlationship के बारे में study करेगा. Fifth quantum mechanics. It deals with the mechanical behavior of atoms, molecule and nuclei. तो so, quantum mechanics में क्या study करेगा? Behavior of atoms, nuclei और molecules, minor particles के बारे में study करेगा. Last that is sixth point relativity. It deals with the particles with speed comparable to the speed of light it is a theory of invariance in nature to so, relativity sabse last type hai physics ke liye isme se kya study karega the particle which are moving with the speed of light the fast moving particles mein applicable hoga to so, out of these six topics mechanics thermodynamics ye cheez aapko class 11 mein study karega baki 12 mein aur higher class mein study karega Let's come to the new topic that is physics in relation to other sciences. How physics is related to other science? Physics in relation to other science. Physics is the most fundamental discipline of all sciences. It has played a key role in the development of all other sciences. Means physics is the most fundamental important fundamental of all sciences. Team under me. It plays a very important. key role in the development of other sciences first one how physics is related with mathematics means physics in relation to mathematics physics or mathematics mein dono mein kya relationship hai dono ke beech mein physics is a quantitative science mathematics provides the necessary science and tools which gives the physicists use it has played an important role in the development of theoretical physics had newton not invented calculus he would not have been able to discover the universal law of gravitation means physics mathematics kaise relate kiya like in mathematics we use integrations differentiation ye sab kahan pe help kiya tha physics mein that newton ne bhi calculus ka concept ko discover nahi kiya wo to newton's law of gravitation aaj nahi hota isi tarah se physics mathematics ke sath relationship hai next is physics in relation to chemistry in physics we study the structure of atoms relativity x-ray diffraction etc such studies have enabled chemists to arrange elements in the periodic table on the basis of their atomic numbers so physics ne chemistry se bhi kafi close relationship hai humne physics mein study kiya atom ki structure relativity x-ray diffraction ye sab cheez केमिस्ट्री वालों ने भी यूज किया उसके कारण से अलग अलग फॉर्म में पेरोडिक टेबल में अरेंज किया एरोक अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंसेस हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंसेस द डेवलपमेंट इन लाइफ साइंसेस ओए ए ग्रेट 
deal to physics like example first optical microscope are extensively used in study, study of biology optical microscope aane ke baad biology mein bahut helpful mila like small cells like paramecium amoeba ye sab cheez ko naked eye se dekh nahi sakta hum microscope ke through se dekh sakte hain so these are helping in biology second with the help of an electron microscope we can study the structure of a cell electron microscope ke through se humne kya kya ek chota chota cell bhi dekh sakte hain like aajkal bhi chal rahe corona virus this virus can be seen by our naked eye this can be seen with the help of electron microscope third the x ray and neutron diffraction techniques have helped in understanding the structure of nucleic acids which help to control vital life processes x ray or neutron diffraction ke karan se like structure of nucleic acids and baki jo life processes ke bare mein bhi help kar sakte hain fourth point radio isotopes are used in radio radiation therapy for the cure of deadly diseases like cancers radio isotopes aane ke baad abhi aaj आपको मालूम है कैंसर की बीमारी से वो भी ठीक कर सकते हैं रेडियो आइसोटॉक्स की हेल्प से क्योर भी कर सकते हैं सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में कैसे हेल्प क्या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर यूज्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई तो आसमान में जो प्लैनेट्स है हेवनली बॉडीज है उसको देखने के लिए हमने कौन से चीज इस्तेमाल किया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सो दिस इज हेल्पिंग टू एस्ट्रोनॉमी next physics in relation to geology diffraction techniques help to study the crystal structure of various rocks radiotivity is used to estimate the age of rocks and fossils to geology mein bhi kya hota hai physics walon ne help kiya kaise help kiya like refining of oils and old crude materials ye sab physics walon ne help kiya kaise through the help of diffraction techniques they know to be through say age of rocks and fossil fuels we nikal sakte physics in relation to seismology the movement of the earth crust and types of waves so generated has a lot in the study of earthquakes and its effects kabhi kabhi hum tv mein news mein pehle bata de bhukam aane ka chances hai ye kahan se help kiya physics walon ne help kiya that means with the help of physics it is related with seismology that means we can pre plan and we can identify that earthquakes may be affect uh, happens or not next physics in relation to meteorology by studying variation of pressure with temperature we can for, uh, forecast weather kabhi kabhi aapne news channel mein dekha hoga last mein that mausam ke bare mein bata dete hain to mausam ke bare mein aaj barish hone wala hai aaj temperature ye hone hone wala hai kaise malum hua ye physics ne meteorology walon ko help kiya iski wajah se physics are helping in other sciences so now let's come to the new topic that is physics in relation to society means फिजिक्स ने सोसाइटी को कैसे हेल्प किया क्या हमको फायदा हुआ द फेट ऑफ सोसाइटी इज क्लोजली लिंक टू फिजिक्स वट एवर इज डिस्कवर इन फिजिक्स इट इमीडिएटली अफेक्ट द सोसाइटी इसका मतलब क्या है फिजिक्स वालों ने कोई भी चीज नया डिस्कवर किया इमीडिएटली सोसाइटी में आ जाते हैं एग्जाम्पल लाइक एपल आई फोन नाइन आई फोन टेन आई फोन इलेवन एकदम जो फिजिक्स वालों ने डिस्कवर किया इमीडिएटली सोसाइटी में आ जाते हैं लाइक इन टेलीविजन आप एल ई डी टी वी ऑल एड एक्सेट्रा एन ऑल फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन टेलीग्राफ टेलेक्स एनेबल अर्स टू क्विकली एक्सचेंज मैसेज बिटवीन फार ऑफ प्लेसिस तो फिजिक्स आने के बाद दूर दूर तक टेलीफोन के थ्रू से टेलीग्राफ के थ्रू से हम उसको मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट द डिस्कवरीज ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन हैव मेड पॉसिबल द इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट ऑफ दी ठीक है रेडियो टेलीविजन आने के बाद दूर दूर तक हमने जो लाइक क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट चल रहे मानो हम वहां पे जाके देख नहीं सकता हम विद हेल्प ऑफ टेलीविजन वी कैन सी इन आवर होम विद हेल्प ऑफ टेलीविजन ये किससे वजह से हुआ फिजिक्स के थ्रू से थर्ड पॉइंट द लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट इन टू स्पेस है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो अलग अलग सेटेलाइट लॉन्च करने के कारण से कम्युनिकेशन के लेवल में इतना एडवांस हो चुका है फोर्थ पॉइंट द डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट टू दैन काइंड अल्ट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप करने के बाद लाइक एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी ये आने के बाद हमारा जो मैन को और आगे के लिए एडवांटेज हो चुका है 
Fifth point, microelectronics, lasers, computers, superconductivity and nuclear energy have entirely changed the thinking and living style of the human being. Microelectronics आने के बाद lasers, computers, superconductor आने के बाद हमारा living style पूरा change हो चुके पुराना वाला जो time में जो हुआ अभी life style thinking level बिल्कुल change हो चुके So this is related in that physics is related to society. So now let's come to the again new topic that is physics in relation to technology. How physics is related to technology? The application of physics has played a key role in the development of technology. Today we see the application of physics in every work of life. Means physics ne technology ki saath kaise help kya or kaise study karne mein madad kya abhi hum one by one study karne ke. First one. Electromagnetic waves are used in radio, television, radar and wireless communications as mobile ki through se, television ki through se, wireless communications, radar, yeh sab chis kis ki bhele se electromagnetic waves. Eh toh electromagnetic waves ka asa hai physics se. Second point, Newton concept of gravitation is used in geosensory satellites which help us in forecasting weather and in geophysical survey. Means Newton's law of gravitation ki concept se humne अर्थ की सरफेस में अर्थ की सरफेस से दूर जाने के बाद हमने सेटलाइट को लॉन्च कर सकते हैं जियो सेटलाइट कैसे रखना है पोलर सेटलाइट कैसे लॉन्च करना है इसी कंसेप्ट से हमको हेल्प मिला थर्ड पॉइंट एक्सरेस आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इन डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस इन बोन्स इन स्टडिंग क्रिस्टल सिस्टम्स इन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री एक्सरे डेवलप होने के कारण से किसी की बॉडी के अंदर में फ्रैक्चर हो गया हड्डी टूट गया ये है हम इसके एक्सरे के थ्रू से चेक कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हैज हेल्प टू डिजाइन हिट इंजिन व्हिच हैव रिवर्सलाइज द इंडस्ट्री थर्मोडाइनमिक्स के स्टडी होने के कारण से अलग अलग फॉर्म में हिट इंजिन स्टडी करने में हेल्प मिल गई लाइक प्रोडक्शन ऑफ दिस एसी दिस अल्ट्रा दिस एयर कंडीशंस एटसेट्रा the study of electricity has led to the development of electric appliances like electric motors, generators, which are the backbone of electricity. Electricity, electric city study होने के बाद, like electric motors आगे, generator आगे, these are the backbone of industry. इसने हमारा जो industry में काफी help किया. Next point, nuclear power station based on nuclear fusion constituted one of the major sources of energy. Nuclear power station आने के कारण से हमने एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। So this is the one of the main main sources of energy. Next, the concept of modern electronics are an extensive use in telephone, exchange, robot, etc. Modern electronics आने के बाद telephone, exchange, then robots ठीक है ये सब चीज भी हम हेल्प कर सकते हैं। like in others, like hotels and big hotels, the robotics are used for as the uh, helpers. Next, the discovery of silicon chips has brought a revolutionized in computer industry. The silicon chip on the computer industry may copy help for today. Next, geothermal energy. That is, the heat in the depth of the earth is being used these days. The tidal energy in the oceans and solar energy too can be converted into other forms of energy and use जो geothermal आठ के अंदर से जो energy जो heat produce किया उसके कारण से हमने geothermal energy भी produce कर सकते हैं tidal energy के through से भी हम अलग अलग form को energy को इस्तेमाल कर सकते हैं lastly radioactive isotopes are are now being widely used in medicines agriculture and industry radioactive isotope के concept से medicine में agriculture में भी और industry में में भी अलग अलग form में use किया So let's come to the last topic of this chapter that is fundamental forces in nature. There are four fundamental forces which govern both macroscopic and microscopic phenomena. Means there are four fundamental forces that are nature say already made. Already. These are not artificial. These forces are first one gravitational force, second electromagnetic force, third strong nuclear force and weak nuclear force ये सब in detail अगले units में आपको study किया जाएगा आप उसको चिंता नहीं करें we are studying just brief idea the relative strength of these forces are Fg stands for gravitational force Fw weak nuclear force Fe electromagnetic force Fs 
strong nuclear force is equal to 1 is to 10 to the power 25 is to 1 10 to the power 36 is to 10 to the power 38 so sabse weakest force kaun sa hai is ratio se aapko kya malu hua gravitational force is one of the weakest force so first let's come to the gravitational force it is the force of mutual attraction between two bodies by virtue of their masses it obeys newton's law of gravitation so gravitation force ka matlab kya hai दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसमें भी न्यूट्रल्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ओवे करेगा सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज द फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है ये दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मे बी रिपल्शन को स्टडी करेगा इस थर्ड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स it is the strongest attraction interaction with which binds together the protons and neutrons in the nucleus so strong nuclear force ka matlab kya hai ek nucleus ke andar mein proton aur neutron ko ban ke rakha to one of the strongest which occur in nature that is called strong nuclear force fourth weak nuclear force it is the force that appears only between elementary particles involved in a nuclear forces such as बीटा डिके ऑफ ए न्यूक्लियस तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी एक न्यूक्लियस के अंदर में होता है जब बीटा डिके होने के टाइम एलिमेंट्री पार्टिकल को एक्सेस करने के टाइम ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से कंसे पा जाएगा लास्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट तो आपने फर्क है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा एक सिस्टम के अंदर में जो एनर्जी एक जगह से दूसरी ट्रांसफर कर सकते हैं बट द होल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन सेम सेकंड लो कंजर्वेशन ऑफ लीनर मोमेंटम इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स टोटल लीनर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट लो कंजर्वेशन ऑफ लीनर मोमेंटम ने क्या कहा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो टोटल लीनर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा ये सब चीज बाद में स्टडी करेगा नेक्स्ट लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट स्टेट्स दैट If no external torques acts on a system, then its angular momentum remains constant. This means that when the system is under the external torque applied, then its angular momentum will remain constant. This will also be studied in the future. Next, the law of conservation of charge. It states that the total charge of an isolated system remains constant. It means that in an isolated system, the total charge of an isolated system is transferred from one place to another place, but the whole system of charge will remain constant. So these are the topics of this chapter that is physical world.